宇宙海賊バルバンはスーパー戦隊シリーズ第22作目「青獣戦隊銀河マン」に登場した悪の組織ですバルバンは城と魔獣を合体させた魔獣要塞ダイタニックを拠点としさまざまな星を標的に定め破壊と略奪の限りを尽くしていました船長であるゼイハブは支配や侵略には興味がなく破壊し尽くした星を魔獣ダイタニクスに食べさせてできる宝石星の命をコレクションにすることに喜びを感じていました3000年前次の標的として定めた地球を襲いその時の銀河マンたちによって海底に封印されましたが現代の海底地震によって封印が解かれ復活してしまいましたその後は地球や銀河マンへ復讐するために封印が解けなかった魔獣ダイタニクスの完全復活を第一目標として銀河マンと激しい戦いを繰り広げていきます今回はそんな宇宙海賊バルバンの7体の幹部を徹底的に解説していきたいと思いますまずは4人の行動隊長について解説していきます銃刀サンバッシュサンバッシュは全身に多数のファスナーがついたレザージャケットに赤のラインが入ったヘルメットが特徴のサンバッシュ魔人団のリーダーですライダーススタイルのような見た目通り専用のバイクを乗り回し登場することも多くありました復活後魔獣ダイタニクスの復活という目標が決まると誰が実行するかを決める際に幹部たちがそれぞれ我先にと名乗り出て収集がつかなくなってしまったためゼイハブが引かせたカードによって最初の行動隊長となりました性格は短期で派手すき武器はリボルバー銃を愛用し戦闘時はもちろんテンションが上がるとところ構わず乱射します作戦遂行にはかなり精力的で普段はタルジジなどとバカにしているバルバンの頭脳担当タルガクシャブクラテスを大先生遠立て作戦の助言をもらったり幹部でありながら前線に出てサポートするなど尽力していましたブクラテスからの助言を得られなかった場合は自身で作戦を立てるのですがその性格からかその場その場のノリで作戦を展開してしまうところが畳み荒れ作戦失敗が重なってしまいました第12章悪夢の再会にて数々の作戦失敗によりゼイハブから処刑宣告を受けたサンバッシュですが今までの作戦は最終作戦への前準備である旨を伝えラストチャンスを得ることができました部下のグリンジーの高度な変身能力で銀河マンを騙しゼイハブにすら隠していた超エネルギー銀河の光が入った小箱を手に入れますが作戦遂行の際グリンジーに銀河レッド龍馬の兄ヒューガに変身させたことで銀河マンをはじめ龍馬の怒りを買い銀河マンからの猛攻でグリンジーが倒され自身も深手を追い絶対絶命となってしまいます最後の望みと銀河の光が入った小箱に手をかけますが実はそれは偽物であり自身の終わりを悟り俺にもうあとはねえこうなりゃてめえも道連れだと銀河レッドへバイクで特攻をかけるもレッドの二刀一戦を受け掛けから転落し最後を迎えましたちなみにバルバンに出てくる幹部の名前は全て海に関するものや水中に生息する生物に関する名前から取られておりサンバッシュの名前の由来はサンバシから来ていますまた宇宙海賊ということで懸賞金がかかっておりサンバッシュの懸賞金は7000ゴールドです懸賞ブドウブドウは水色と白の片絹と旗間を着用したように見えるデザインで頭部はイカのような形にちょんまげらしきものがついておりよく見る将軍そのものの見た目をしているブドウ魔人衆の対象ですブドウはゼイハブの作戦は1部隊ずつで行うという意向に従い作戦開始時は大気に徹し目立った行動はしていませんでしたが秘密裏にサンバッシュやサンバッシュ率いるサンバッシュ魔人団の動きを部下のコムハチに探らせサンバッシュが最後の作戦まで隠していた銀河の光について知り得ることができましたサンバッシュが銀河マンに倒された際にブドウはゼイハブに銀河の光が魔獣ダイタニクスの復活の鍵となる可能性があることとサンバッシュの時の小箱のように銀河の光が姿を潜めていると思われるものをリストアップし一つずつ潰していくという明確な作戦内容を提示したためゼイハブから第二の行動隊長に任命されましたブドウは剣の達人であまり前線に出てくることはありませんが銀河マンと対峙した際には腰に刺した日本と妖刀ギラサメを使い銀河マンを圧倒するほどの戦闘能力を有しています性格は冷静沈着で礼儀正しく落ち着いた雰囲気がありますが思ったことをそのまま口に出してしまったり他人からの意見を無視したりとあまり周りからの印象など気にしていない様子で無意識に反感を買ってしまうところがたまに傷でしたそんな性格だったからか第24章武道の執念にて一方的に敵対視されていた第3の行動隊長イリエスの罠にはまりバルバンの裏切り者とされ
行動隊長をクビにされ投獄されていたぶどうですが部下の闇丸と鬼丸によって脱獄に成功しました闇丸鬼丸と共に銀河マンから銀河の光を奪い返そうとしますがなかなかうまくいかずイリエスの部下メドウメドウから今回の投獄までの流れはイリエスが仕組んだことで第三の行動隊長もイリエスに決まったのでバルバンにブドウの居場所はない旨を伝えられましたこのことで積んだことを悟ったブドウは完全に吹っ切れてメドウメドウと同行していたヤートットを全滅させメドウメドウも自身の必殺技ギラサメ残酷剣で完全に消滅させましたブドウはそのままニンガレッドへ一騎打ちを挑みましたが戦いの最中妖刀ギラサメを折られギンガレッドの必殺技重厚一戦を受け相当な負荷で覆ってしまいますしかしサブタイトルにもある通りブドウは執念の身で立ち上がり折れた妖刀ギラサメを手にまだ戦おうとしますが銀河レッドによりとどめの一撃を受け最後を迎えましたちなみにブドウもサンバッシュや他の幹部たちと同様に海に関係するものふとが名前の由来となりますブドウもサンバッシュ同様懸賞金がかかっており8000ゴールドとなります妖帝イリエスイリエスは紫のドレスにきらびやかな装飾品そして何より東部のエジプトのファラオのような金と青のしま模様の衣装が特徴的なイリエス魔人族の族長です宇宙で最強の魔術を極めたというほどあり青い水晶から魔術や妖術念能力を繰り出したり移動時は空飛ぶ絨毯を使っていましたイリエスはプライドが高くずる賢さも合わせ持ちその上手柄や幹部の立場などには目がなくゼイハブからは始末に追えねえと言われるほどの暴力という性格から前任の行動隊長であったブドウとは合わず最終的には叔父であるブクラテスと共謀したイリエスの命令で部下のメドウメドウが自身の変身能力でブドウに変身し銀河の光を発見していたブドウの部下ドトーム社に銀河の光の威力を確かめようとニセの命令を出し魔獣大タニクスの復活に使われる銀河の光をわざと使用させたりドトーム社を呪いの術で弱体化させブドウの作戦の妨害をしたあげく銀河の光を横からかすめ取ろうとするなど妨害に妨害を重ねイリエスの目論見み通りブドウの失脚に成功しましたその後イリエスは自身の得意としている魔術的に干渉して魔獣大タニクスの封印を解くことを指針として第三の行動隊長に任命されましたその後大タニクスの封印解除寸前まで行ったり銀河マンを苦しめたりとしていましたがあと一歩及ばず作戦失敗が重なりもともとの性格もありだんだんとバルバンでの心象が悪くなっていきました第34章不死身のイリエスにて全ての部下を失ったことで後がなくなったイリエスは倒された部下の怨念を取り込み、両肩や胸には部下の顔、手足も爬虫類のようになって、まがまがしい見た目をしている、最終形態、ジャテイ・イリエスとなって最終作戦に臨みました。イリエスは市街地に吸血と影を放ち、町の人々へ寄生させ、9000人分の血液を魔獣大タニクスに送り込むことで、復活させようともくろみました。必ず銀河マンに妨害されることを考え、銀河マンや黒騎士の変身である転生を封じた。魔法陣を展開し、銀河マンたちを苦しめました。魔法陣を壊そうとする銀河マンに対し、強力な魔術での攻撃や、部下の怨念から作り出した亡霊怪人を繰り出し、徹底的に魔法陣に銀河マンを近づけさせないようにしますが、銀河レッドである龍馬による決死の突撃で打ち破られてしまいました。邪帝イリエスとなり、格段にパワーアップしたことで、自身の魔力で巨大化することもでき、転生した銀河マンや、銀河マンの巨大ロボ、超装甲銀河王と、黒騎士のノルニボーロボブルタウラスを圧倒していましたが銀河マンに呼ばれたギガライノスとギガフェニックスの登場により形勢が逆転し最後は銀河王の銀河大獣王斬りを食らい倒されましたしかしイリエスは邪帝イリエスとなったことでパワーアップしただけではなく自身が倒されても魂を宝石に変えその宝石を元に何度でも復活できるという奥の手を隠しておりブクラテスに復活の儀式をさせることで元の姿に戻ろうと画策していましたが日頃の行いやブドウを陥れた時に任命された軍団の方針にても口も出さないという掟すらも破ったことでゼイハブと後の行動隊長バットバスによってブクラテスは切り捨てられイリエスは宝石を砕かれ本当の最後を迎えました砕かれた後のイリエスの宝石はその強大な魔力から何度も中途半端に復活させようとしたことで腐敗してきた魔獣大タニクスの防腐剤として使用されましたちなみにイリエスも海に関係するものから名付けられておりイリエが名前の由来となっています他の幹部同様にイリエスにも懸賞金がかかっており
7500モールドとなります。覇王バットバス。バットバスは全身茶色で胸部には無数のトゲ、緑色の鉄棒子と巨大な角と、バイキング風の見た目が特徴的な、バットバス魔人部隊の王で、バルバン最後の行動隊長でもあります。パワーで全てを何とかしようとする典型的なパワータイプで、覇王の名の通り、自身の武器であるおのを振り回し、周りの建物から何から何まで破壊するほどの高い攻撃力を持っていますまた旋風を振り回すことでヘリコプターのプロペラのようにして空を飛ぶなど自身のパワーを応用した使い方をしたりその他にも口からビームを吐き出したり口から出した火を旋風で撃つという遠距離攻撃もしており戦闘能力の高さが見られますただバットバスは知略には長けておらず基本は力でご了承という考えのためもともとはバルバンの武器やアイテムの取引相手であった死の商人ビズネラを自身の魔人部隊の参謀として引き入れ作戦立案などの頭脳面をカバーしていましたバットバスがイリエスの宝石を砕き防腐剤として魔獣ダイタニクスに散布した際にダイタニクスの心臓が動いたことから心臓を再起させてダイタニクスを復活させるという目標で作戦を展開し彗星の超巨大エネルギーと部下のデビュースを使い見事ダイタニクスを復活させることができましたしかしダイタニクスの背中の腐敗していた部分が弱点となってしまい、銀河マンにより背中を集中攻撃され、最終的に超走行銀河王の銀河獣王を無人切りで倒されてしまいました。第49章、奇跡の山にて、倒されたダイタニクスのかけらによって誕生した、地球魔獣王バルバンの新たな船にするため、生まれたばかりの妖体から生体へ成長させる、作戦を展開していたバットバスでしたが、失敗が重なり部下を全て失いゼイハブからは最後の通告を受け自身の手で急性腸エキスの入ったカプセルを地球魔獣へ投与しようとしたところ飢えていた地球魔獣にカプセルを持っていたバットバスの得を割れてしまいあっけない最後を迎えましたしかしバットバスの持っていた急性腸エキスも一緒に取り込まれたため地球魔獣は妖体から生体へ急成長を遂げました結果的には魔獣大タニクスの復活と地球魔獣の急成長の任務を達成したため行動隊長の中では一番の功労者と言えますちなみにバットバスも他の行動隊長同様に海に関係するものから名付けられておりハトバとフットバスが名前の由来となっています懸賞金は8000モールドですタルガクシャブクラテスブクラテスはタルのような見た目をしている老人でイリエスの王子でバルバンの頭脳担当の学者ですおだてられることに弱く自身の知識をひけらかします作中でイリエスと共謀してブドウを陥れたことやそのイリエスが銀河マンに倒されたことそしてバットバスがブクラテス以上に白色で冷静に物事を対処できるビズネラをバルバンに引き入れたことで用済みとゼイハブに切り捨てられ海に沈められてしまいました自身に埋め込んでいた星の命により生還しゼイハブへの復讐とバルバンの乗っ取りを目論み弱った聖獣ゴータウラスを人質にパートナーの黒騎士であるヒューガにゼイハブを倒させようとアースを捨てさせ新しい武器ナイトアックスで修行を積ませますナイトアックスは星の命を壊すほどの威力を持つ武器ですがその威力を引き出すには使い手が相当な修練を積まなければいけないためウクラテスは自身の星の命を練習台にヒューガに修行をさせましたしかし修行の成果が出る前に魔獣大タニクスの復活が遂げられてしまいぶっつけ本番でヒューガをゼイハブと戦わせますが力及ばずなんとか撤退しましたがこれによりブクラテスの生存と企みがバルバンにバレてしまいゼイハブの側近シェリンダと最後の行動隊長バットバスから追われることとなりました最後は第49章奇跡の山にて潜伏場所を完全に包囲され自らもシェリンダに刺され深手を負ったことで自身の指揮を悟ったブクラテスは人質としていたゴータウラスを放ちヒューガにゼイハブの弱点を伝え打倒ゼイハブを託し逃がしますそしてシェリンダが送り出した戦闘員ヤートットがウクラテスの元に乗り込んでくるとウクラテスは爆弾を起動させて自身もロトも爆発し最後を迎えましたちなみにウクラテスはブックとソクラテスから名付けられておりバルバンの中で唯一名前の由来が海とは関係ないものとなっています懸賞金は他の幹部に比べると低く2000ゴールドですそうだしシェリンダシェリンダは貝殻をモチーフとしたビキニアーマーを着用しておりシルバーのロングヘアーをしたゼイハブの側近です側近ということで組織のナンバー2というポジションですが他の行動隊長と比べて特に引いてた部分はなくゼイハブ内ではあくまでも魔獣大タニクスを自由自在に操る操舵師として役割を全うしていました作中では魔獣大タニクスが封印されているため他の行動隊長とは別に
自身もヤートットを引き連れて前線に赴いたりしていましたウクラテスのように戦闘はカラッチしというわけではなくシェリンダは剣技を得意としており1対1であれば銀河マンとも互角に渡り合うほどの戦闘力を有していますシェリンダを演じた水谷系がもともとグラビア出身であることとシェリンダの衣装がかなり過激なことも相まってセクシーな見た目をしておりますが性格はかなり決死盛んでプライドも高く全宇宙の男をひざまずかせたと思うもするほどでした作中では桟橋島神団のスト・イジーが起こした騒音によりわずかに魔獣大胆クスの復活の前兆を見せたのですが銀河グリーンである早手の福笛によって騒音がかき消されてしまい大胆クスの復活を妨げられてしまいましたこれに激怒したシェリンダは早手の笛を壊しその後も新たに笛を手に入れようとする早手を妨害していましたが早手は新たな笛を2つ作り1つはシェリンダをおびき寄せもう一つで再度大胆にクスの復活を妨げるという早手の奇策にまんまとはまり挙句の果てに早手との直接対決ではあっさり倒されシェリンダのプライドと左腕は深く傷つけられましたこのことからシェリンダは早手に復讐しようと執念深く追い回すようになりましたしかし当の早手からは全く相手にされず全宇宙の男をひざまずかせたシェリンダのプライドはますます傷つけられました第46章怒りの風にてシェリンダは早手の婚約者でありバルバンの復活を機に今は銀河の森と共に湖の底に沈んでいる三春の幻を作り出したことで早手の怒りを買い物語終盤にしてようやく名前を覚えられ早手からも明確な敵意を向けられることとなりましたそして迎えた第49章奇跡の山にてついに早手とシェリンダの最終決戦が始まりました今日こそお前をひざまずかせてやるといきまくシェリンダでしたが攻撃をいなされ銀河グリーンの疾風一陣を受け大ダメージを負いましたなんと形上がり銀河グリーンに人たち浴びせるのですが満身創痍であったためダメージにはなりませんでしたもともとのプライドの高さからか散り際に私の勝ちだと言い残し爆発して最後を迎えましたちなみにシェリンダは他の行動隊長と同様に海に関係するものから名付けられておりシェルトダリンを逆さ読みしたビンダが名前の由来となっていますまたシェリンダは組織のナンバー2ではありましたが他の行動隊長より引いてたものが特になかったため懸賞金は6500モールドと若干低めの設定となっています初期の段階でシェリンダの衣装は全体的に布面積が多かったのですが最終的には露出が増え現在のような衣装となりましたシェリンダを演じた水谷圭曰く脇を締めて腕を振れば胸部の鎧によりすれてしまい走ると腰の鎧が足に刺さりあざになったりと苦労した点を後に語っていましたゼイハブ船長ゼイハブは海賊船といえばで思いつくワンピースやパイレーツ・オブ・カリビアンでよく見られるガレオン船に頭と足をつけたような見た目をしている宇宙海賊バルバンの船長ですゼイハブの頭には巨大な海賊棒胸にはダイン右手にはカトラス左手は3000年前の戦いで左腕を失ったことで代わりに義手としてフックをつけており海賊要素がふんだんにまとめられています左手はフック以外に大砲や鎖付きかぎ爪にもなり口から火炎放射することもできますバルバンの説明時の通り魔獣大胆にクスに惑星を食べさせることで生成される宝石星の命をコレクションしており過去に死にかけた際にブクラテスに星の命を埋め込まれたことで星の命を破壊しない限り不死身となりましたまたゼイハブは惑星を襲った際に女性や子供でも容赦なく殺戮することから残虐性がかなり高くその一方仲間内では作戦の失敗などには厳しくも仲間が倒された際には悲しむなど仲間思いな面が見られましたしかし裏切り行為が見られた際には部下を切り捨てる非常になるところも見られブドウを陥れたイリエスとブクラテスをあえて泳がせ銀河マンに倒され宝石となったイリエスは魔獣大胆にクスの防腐剤にイリエスを復活させようとしたブクラテスは切り捨て海に沈めました最終章「明日のレジェンド」では地球魔獣を倒すべく銀河マンが攻撃を仕掛けますが帰り討ちに遭いますなんとか町に地球魔獣を入れないよう銀河マンが奮闘していると空からバルバンの拠点アラクレム敵場が現れ地球魔獣と合体しますシェリンダの形見である剣を傍らに置きゼイハブは自ら舵を取り地球魔獣を操り戦いますその後ブルタウラスの捨て身の攻撃によりアラクレム敵場を破壊され超装甲銀河色の銀河大火炎により地球魔獣は倒されましたアラクレム敵場と地球魔獣を失ったゼイハブは地上に逃れ黒騎士であるヒューガと戦い圧倒しますヒューガは戦いの最中に
ゼイハブを倒す方法は、奴の右胸に埋め込まれた星の命を砕くことじゃと。最後にブクラテスが言い残した言葉を思い出し、なんとかゼイハブの右胸に、ナイトワックスによる渾身の一撃を命中させますが、実はゼイハブは星の命を違う場所に埋め替えており、全く攻撃が効いていませんでした。ゼイハブは口からの火炎放射で黒騎士を攻撃し、転生解除まで追い込み、しまいにはナイトワックスも破壊します。そしてインナマンも左手の大砲で攻撃し、転生解除させ、銀河マンたちを絶対絶命まで追い詰めました。転生解除させられた6人をゼイハブはさらに追い詰めますが、ブクラテストの修行により失ったアースが復活したヒューガと、リョーマ、兄弟2人から放たれた、炎の縦波が、ゼイハブの右胸から胸の中心に埋め替えた星の命に直撃し、破壊されました。これによって完全に形勢が逆転。黒騎士と銀河マンは再度転生し、黒騎士の、黒の一撃、銀河マンの、銀河の先行。を受けとどめに銀河レッドの炎を一戦を受け最後を迎えましたちなみにゼイハブのシェリンダや他の行動隊長と同様に海に関係するものから名付けられておりハーマン・メルビルの小説「白ゲイ」に登場したエイハブ船長が名前の由来となっています懸賞金は宇宙を股にかけた極悪海賊の船長というだけあり1万5000ゴールドとかなり高く設定されています本日の動画はこれで以上になりますチャンネル登録するかはお任せしますがもう一本別の動画もご覧いただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。